Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hello. Hey, how are you? Good. I'm, I'm great. Amazing. Great. Good Excellent. Evening, Hello, good evening. Excellent teacher. Great. Okay, congratulations for that one that already finished the platform. Okay, felicitaciones para los que ya completaron la plataforma. Good job. Thank you. Okay, today we are going to continue with section five, but I want to uh, explain a little bit more about um, a topic that, that we uh, learned yesterday. which is about um, of some sports that end with an ing okay this uh this type of of word it's called a jerry Okay, so, uh, for example, we have swimming, uh, running, okay, but they are used, they are using it sometimes as a noun, no as a verb. Okay, let's take a look of that. Okay, so you remember yesterday we uh, learned uh, these three types of collocations and a lot of sports. Okay, but uh, in this column, we have sports, okay, that ends in ing. Okay, bowling, camping, cycling. Swimming, dancing, fishing, golfing, hiking, ice skating, scuba diving, snowboarding, surfing. Okay. But here, the, eh, eh, yo les explicaba el día de ayer que they are not function like a verb. En este caso, no están funcionando como verbo, sino que están funcionando como un noun. Que si se deriva de un verbo, por eh, ejemplo, Tenemos dance, que sería el verbo, y este está formando un gerund, un gerundio, que sería dancing, cuando añadimos el ing. Que ya vimos también algunas reglas de cómo vamos a añadir suffix. Ok, pero en este caso... Eh, se me está convirtiendo en un noun, que sería un gerundio, y no en un verb. Okay, as you can see, the, the sport, it's uh, with a, a verb, which is go. Okay, go. Este sí sería como el verbo principal. Okay, go. And dancing nos quedaría como un, un noun, no como un verbo. Ok, entonces, ah, esto es, estos son los gerunds. En este caso, estarían funcionando as gerunds. 
cómo los vamos a diferenciar eh, si es un gerund o si es un, un verb. Okay. Todavía no hemos visto el tiempo, el presente continuo, porque estamos todavía en simple present, pero más adelante cuando vean cómo se, se formula o cuál es la, el, la estructura del presente continuo, entonces ahí van a ver la diferencia. Entonces, por ejemplo, if I use dancing uh, like a verb, okay, my sister is dancing right now. Y tengo que añadir ciertos, ciertos elementos en mi oración. En este caso, de ING tiene que ir acompañado del verb to be. Ok, eso aquí sí, yo sé o voy a reconocer que la palabra esté funcionando como un verbo. Y además tenemos siempre las sign out words que que se las mencioné en el simple present, en, ajá, cuáles eran eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, eh, every weekend, today, or um, regularly, eh, sometimes, que okay, esas palabras que nos, nos hacen referencia al tiempo. Entonces, igual cuando estamos utilizando el presente continuo, hay ciertas signal words que nos van a ayudar a reconocer que es el tiempo presente continuo. Okay. Y si yo lo utilizo como un, un gerund, o como en este caso, como el nombre del sport, ¿verdad? o como la actividad, si lo queremos eh, ver de esa manera, que okay. my sister... Mm. Go dancing every Saturday. Okay, entonces aquí dancing se está tomando como un gerund. Y go sería mi verbo principal. Y siempre tengo mis, mis eh, eh, sign out words que sería every Saturday lo que me, me muestra que estoy en el tiempo, estoy en el simple present tense. Ok. Questions? No question. O muy de golpe. <ríe> Empecé con bombazo, sorry. Nice. Todavía no habían terminado de, de activarse. No, that's good. Nos agarró así nice. como que dice, no te duermas. <ríe> <ríe> <A> quemar ropa. <ríe> yes. For me it's good. I understand that. Okay, it's clear the difference. Está clara la, la diferencia. Y les voy a mandar este el... Yes, Idalma. Hola, mis buenas noches. Eh, no sé si leyó el grupo, pero voy a estar solo de oyente ahorita. Y sí, me quedó muy claro toda la explicación que estaba dando ahorita. Ok. No, no he leído. No, siempre... Well, it's prohibited for me to use the cell phone, so sometimes I cannot read. A veces no, no, no leo lo, todos los mensajes. Ok, but, ok, Álvaro, Chesari, ok. Ok, thank you for, let me know. Muy bien, les voy a mandar entonces, les voy a compartir un link para que puedan leer un poquito más acerca del tema In the case, if you need it.
Richard, si lo puedes compartir en el WhatsApp, por favor. Eh, eh, Alison. Vaya. Solo que déjeme ingresar a WhatsApp web. Okay, and today, ya, ya se los comparto, ya se los mando. Um, we are going to continue section five. Um, it's a review about double H questions in simple present tense. Que eso es algo que ya, ya lo habíamos visto también. Entonces será como... Un review, and we're going to do more exercises. By the moment, ¿cómo vamos con, con la plataforma? Por ahí vi que alguien nos puso también, que ya habían, habían completado. Remember, you have until Monday, until next Monday. You only have a couple of days. Yo ya terminé toda la plataforma. Ya está completa al 100%. Okay. Hasta the final exam. Yes. Oh, yes. Okay. Great. Excellent. A mí todavía me hace falta completar la sección 5 y el examen final. Ok. Tenemos que meterle el fin de semana para tratar. Bueno, en esta semana también ya realizamos the first, I think the first exercise on the platform. Ya no vamos a pasar por ahí. Solo les quiero mudar el... Teacher, yo tengo una duda. Si terminaríamos yes. la plataforma. el lunes, ¿verdad? Hasta mm -hmm. ese día se, se terminarían las clases también. No, we are going to continue with, with classes, normal classes. Ok, gracias. Yes. We are going to play. Yo he hecho una consulta. Sí. Este, la, el, próximo, la, el próximo curso va a empezar el próximo año o este año sería eh, este año tienen que enviar también su documento de continuidad para los que van a, a seguir con el siguiente módulo ok, thank you yes, este, y de hecho por eso es que estamos como corriendo because next Next course starts um, on 20, let me check. Well, the next week we finish and next week is start the next, the next course. So you have to finish para que tengan, este, saquen lo de sus notas, lo de su porcentaje de asistencia y todo eso y puedan verificar los que, los que van a continuar. In 27, November 27, is the, is the, it starts the, the next module. So for that reason, on 20, you, you have to, to finish all the exercises. Y en esa semana, you, you have the opportunity to complete the 80% of, of the attendance. Lo de la asistencia, todavía tenemos ahí esos días para, para levantarla y llegar al, al 80, ¿verdad? Que es el mínimo esperado. Que ver. Section 5.9. Ok. Ya es casi de, de, de lo último. Ok. My internet is slow today. Todavía no me ha cargado, por eso no les he compartido, pero ya se los mandé ahí en Zoom y ya en otro ratito se los mando a WhatsApp.
Okay. Now let's see section five. Okay, let's make the review. Okay, what do you remember about the, the seasons? The seasons, about that topic. What do you remember? ¿Qué recuerdan de lo que vimos ayer de esa parte? La zona, la spring. Okay. La winter, and the, the fall. Fall or fall? Fall, fall or autumn. Uh, autumn. Okay. Fall okay. or autumn, correct. Four seasons. Four seasons. Yeah. What about the we characteristics? Have... Okay. Some of the, the characteristics. Fall, the, the fall is when the leaf is down the color is brown orange and red yes correct a spring 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 when the wow. flower blossom. blossom the flowers are blossom the blossom okay and correct. summer the sunshine summer correct and it's very Hot. It's very hot. hot. It's very hot. hot. Correct. Uh, the winter when the snowing. Snowing. Snowing and heat in El Salvador? No. Okay. <laughs> yes, we have winter here. But oh. here it doesn't snow. But what happened in winter during winter? Only the wind. Mm, no. The pool. A little pool. Yeah. The rain? Rain. Yes. The rain. Rain. Yes. Okay. No quiere trabajar WhatsApp. Sorry. Okay, so let's practice. We have a conversation. Okay, do you have questions regarding to seasons or sports? Del tema que vimos el día de ayer. Seasons and sports. No. No. Okay. Okay. Today everybody can be quiet. Yes, you are very quiet. More than the usual. Okay, with we did the conversation a lot of sports and we have the grammar focus, simple present, double H questions. Okay, so that will be a quickly review because we already saw the topic. Okay. We have different double H words that we can use to ask for information, for more detail or deeper information. I thank you, Maria Angelica. <laughs> okay. Yes, but it's only Wednesday, so we have to finish the, the week. If we have what, who, where, how often, 
okay, que es parte de lo, de lo que hemos estado practicando. How often, when, and what time. Okay, aquí se añaden, digamos, what time, que no creo que no lo habíamos visto, and how often, que digamos es de los recientes, que serían de las double H words. Okay. So we have, what sports do you like? Who do you play baseball with? Okay, remember que en este caso, nuestra double H word se parte en dos at the beginning y el with que iría at the end of the question. Um, where do you play? How often do you practice? When do you practice? In what time? Okay, now with this double H questions, we are going to complete these conversations. Okay, I think th this is an X. Well, do you have questions about the double H words? Y ahí yes. teníamos la misma estructura, ¿verdad? De las questions de, eh, en simple present. Utilizando auxiliary, de acuerdo al sujeto, después the subject, and then the verb. ¿Qué es eso, video? Eso no, no lo entendí mucho. ¿Por qué el with va de último? Ok. El with es con... Entonces, en este caso, sería con quién, si lo decimos en español, ¿verdad? Sería, la traducción sería con quién, pero en inglés div lo dividimos y este, el with lo, se deja al final. Ese es como, o sea, la, la, la gramática del inglés es así. Entonces, tenemos, who do you play baseball? With. También, por ejemplo, si preguntamos con quién vives. Who do you live with? Pero es solamente sería para con quién. Con quién. Porque podemos utilizar who solo. Eh, for example, who uh, is your favorite And who is your best friend? Who is your best friend? Ahí no necesitamos utilizar with, porque no es que sea con esa persona, sino que solamente es cuando es con quién. Esa sería. Entonces, digamos que tenemos who y tenemos eh, con quién, que sería who plus with at the end. Para who teníamos varias variables. Eh, diferentes o teníamos vari ciertas variaciones si se recuerdan a ver let me... creo que fue del, en el que más les hice algunas observaciones en la tarea entonces dijimos que teníamos who teníamos uh -huh. whom ajá qué otra Who's y en este caso que sería who and with ok entonces who quien who is the most beautiful girl in the classroom Who is your teacher? Ok, luego tenemos who with, que sería con quién. Who do you play soccer with? Ok, who do you go to the gym with? Con quién. Whom, ¿cuándo lo íbamos a utilizar? Whom. ¿Se recuerdan? Como de quién es. Mm, ¿Para no, quién? No, 
Yes. To whom? Para quién? To whom? Ok, entonces este sería... Con quién? Who, que sería el who normal, whom, que este también iba al final de las oraciones, ¿verdad? Um, this book is to whom, okay, or this money, or is to whom, para quién. And whose era? Yo que era a de quién. quién. De quién, correct. De quién. Whose pencil is this? Whose cell phone is this? Okay, this is ma more for possessions. Es más para hablar de posesiones. Y hey, la primera para identificar personas en sí. O sea, todas son para personas, pero esta es como para identificar, o sea, de entre todos, ¿quién? Y now, que okay, give me examples. Ya que estamos con estas. Give me examples. Ahorita vamos con utilizando estas. Who is your friend? Who is, who is your best friend? Okay. Another example. Usando cuál, dijo profe. Cualquiera de estas. Who, who, with, whom, or whose. Who, mom. Está bien así dicho. Repeat, please, Mario. Who is your mom? Yes, correct. Who is your mom? Yes. Who do homework with? Who do you do? Okay. Who do you do homework? Homework relevant with? Yes. Who do you work today with? Who do you work today with? Okay. Yes. Who are who are you going to the party with? No. Who? Okay. Yes. Solo que esa está en, en futuro, el tiempo, uh -huh. porque, pero sí, pero sí se habían utilizado. Who do you study English with? Who do you study English with? Ok. Ahora utilizando whom. Whom give me a more example, please. The whom one example, okay. Yes. Um these flowers. Uh 
are to whom? O sea que whom lo podemos usar al final de la, de la oración. Yes, este va al final. Esta la posición es al final. Ok. Entonces sería, this book is to whom? Uh -huh. Ok. This computer to whom? Okay. Right? Is to whom? Uh, is to whom? Okay. Yes, Alba. Eh, Miss, disculpe, ¿me podría explicar ese, de qué es lo que están hablando en este momento? Es que me retiré como dos minutos porque se me despertó la niña. Yes, estamos hablando de las double H questions, eh, pero nos hemos enfocado en who y todas sus variaciones que son las que tenemos acá. El who, el normal o el simple, por decirlo así, que sería para identificar a una persona específicamente. Que who with, que sería con quién. Como who do you live with? Who do you study English with? Nos dijeron por ahí un a good example. Ok. Eh, luego tenemos to whom. Okay, para quién que eh, decimos que este es el único que va ubicado al final. Bueno, y who with que va partido en dos partes, al inicio y al final. Okay. Y teníamos un ejemplo de whom, these flowers are to whom. Okay, para quién. Y ahorita me iban a dar sus ejemplos. Ah, okay, gracias, teacher. Okay. Okay, more examples. Está un poco difícil. <laughs> this, <laughs> this house is to whom? Okay, yes. O también le podemos decir, their house mm. is to whom, si no lo tenemos cerca. Ah, that, sería ah, that. that. Sí, sí. Uh -huh. sorry, This that. or that. Yeah, that. Uh -huh. Yes. Uh -huh. Okay. That house is to whom. Yes, correct. Teacher. Yes. And y, y si eh, se pregunta para quién es la carta tendría entonces es is the let to whom no? yes uh, this letter is to whom this letter is to whom yes ok y el último que sería whose este sería al inicio Cuando quiero preguntar con quién estoy hablando, puedo decir with whom I am speaking. Who, um, with whom, with no. whom I am speaking. Siempre lo vamos a partir. Pregunta. Siempre lo vamos a partir en, en dos. Okay. Who am I? Speaking with, with yes. Why, who am I speaking with? Con quién estoy hablando para hacer la pregunta. Yes. Okay. Yes, Dalma. Podría ser whose are pencil. Whose pencil is this? Who take it? Repeat, please. 
Who they it is? Okay, who case is this? Okay. Recuerden que en este caso, como nos referimos a como a dueños, pertenencias, posesiones, ¿verdad? Para, para el caso de, de whose y para el caso de, eh, quiero ver, había otro, well, en este caso específico vamos a usar, ah, para este, para whom, para whom, necesitamos re, eh, como referirnos primero a, o, o hacer referencia al objeto, porque el objeto es el que va a ir relacionado con la persona o lo, lo que queremos saber, o sea, de quién es ese objeto. Entonces, para eso utilizamos los demonstrative pronouns, que this, that y los plurales, ¿verdad? Sí, son varios, varios objetos. Whose balls are these, que sería la otra. Me quitó, profe, la pregunta. <risa> <risa> ok, one more example, usando who's. Who's propuso a Hardis? Ok. Yes. yes, ok. ¿Está más claro esta parte? Whose umbrella is that? Ok, yes. This can decide to whom. Excellent, Pamela. Whose books are these? Excellent, Pamela. It's clear. Like water. From us, el Water River. Ok, y de las otras double H questions que tenemos ahí, ¿hay dudas de cómo las vamos a utilizar o significados? Y recuerden que how often dijimos que los íbamos a utilizar con periods of time. Oh, tal vez no de la W question, pero Pols, Pols, no, seldom, seldom eh, y rarely es básicamente lo mismo. ¿En qué lo diferencio? Eh, seldom rarely. Es rarely es un poco menos que seldom. Que Aquí digamos, estaba leyendo, pero me dice que es básicamente lo mismo. O sea, las dos lo utilizan para raramente. Sí, yes. Pero seldom es un poquito, o sea, un poquito más de veces que rarely. Rarely. Uh -huh. Ok. Teacher, yes. ¿me puede repetir en qué momento dijo que íbamos a usar how often? Oh. How often para periodos de tiempo. Wow. A ver, déjenme buscar esa. For periods of time. Okay. Yes. ¿Y el how often se puede usar para todos los tiempos o solo para el simple present? Pa solamente con simple present. Y quiero ver. No, only with simple present. Ok. Yes. El otro que les había mencionado es el have you ever. 
pero no nos, va, no nos vamos a meter mucho en eso. Pero sí, recuerden que las características de los frequency adverbs era que los íbamos a utilizar en in, in simple present. Que... Será de la section four. Okay. Aquí está lo de que me preguntaba de la diferencia entre seldom and rarely. Seldom es un poquito más, es el 15% of the times. And rarely is the 5%. Luego, lo otro que me preguntaban es lo de cuando vamos a utilizar how often. Okay. Entonces, habíamos dicho que cuando establecíamos periodos de tiempo. Okay. Daily, weekly, annually, every day, every week, every month, once a day, three times a month, four times a year. Ok, entonces uh, ahí es cuando vamos a utilizar o cuando, cuando eh, vamos a preguntar con how often. Cuando queremos saber, o sea, en un determinado eh, periodo de tiempo, cuántas veces se realiza. Y okay, eso es un, un time period. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Muy bien. De ahí. Le voy a buscar más información de, de los, yo creo que sí les mandé un link del, de, de esto, de los frequency adverbs, por si quieren leer un poquito más, pero creo que, que sí les mandé algo para, para que leyeran, pero les voy a buscar más para, por si tienen dudas sobre eso. Muy bien. Let's work on the platform. Ok, this is the first exercise. Y ya vamos a ver el 5.9 que preguntaban por ahí. Ok, es el siguiente. Muy bien, dice complete the conversation with WH question words. Ok, conversation one. Muy bien, I'm going to pick Erika and Jose Guillermo. Ok, you are going to read the conversation y de una sola vez me van dando las respuestas. Ok, conversation one. Ok. Desde la conversación uno, ¿verdad? Yes. Sí, estoy compartiendo, oh. ¿verdad? Yes. Sí. Ok. I watch sport on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer, it's my favorite. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. And where do you usually watch it? At home? No, at my friend's house. He has a really big devilation. Okay, thank you. Okay. Remember pronunciation of favorite. Favorite. What is it? Um, favorite. Okay, now... 
Let's continue with Mauricio and Karen. Conversation two. Karen Alejandra. How often do you bike riding? Um, oh, about once a month. I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? Uh, when do you go? Only at about one o'clock. Oh yeah. Um, who do you usually go with? My sister come with us next time. Okay, excellent. Are you sure about this? When do you go? Because the answer is one o'clock. Wow, what? Sí, no, porque si no tendría que ser what time si utilizáramos what. Pero ver, yes. where? No, but where I is think the place? What? Uh, no, where do you go? Sí, sí, sería when. When. Okay, let's check. Yes. Okay. Yeah. Excellent. Okay, and okay, two more volunteers for the first conversation. Okay, Alba, and one more. Ah, por ahí, pero. Alba and Eric, okay. I watch a squirrel. <laughs> okay, see. <laughs> yeah, I watch sports on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer is my favorite. When do you usually watch soccer? On Sunday af afternoon. Um, where do you usually watch it at house? No, at my friend's house. He has a really big television. Okay, thank you. Okay. Be careful with the pronunciation of watch, watch. Okay, tienen que hacer bien el sonido de la T, porque si no se puede confundir con wash, que es lavar, wash. Entonces tienen que hacer bien el, la, 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 la pronunciación de la T, watch, watch. Ok. Ok. Ovidio and let's see. I wait. Ovidio and one more. I need one more volunteer to conversation two. Veronica, okay. ¿Quién empieza? Yo, uh, Viti. Ok. How often do you go by reading? Oh, about ums and moms and moms. I love go, I love to go bike ride. I call very Sunday. Really? When do you go? Usually about one, one o'clock. Oh, oh yeah. yeah, 
<laughs> it's me. It's me. Oh yeah. Who do you you actually go with? You actually? You actually? Usually. You actually, yeah. You actually go with? Usually. Usually, usually. Yes. I nervous. <laughs> no, I am a higher family. No yet, pero después sí. Uh, no. Nah. Sí, después. No. Ahorita vamos a practicar bien. Yes. Oh, yes. <laughs> okay. Okay. Only bike riding. Bike riding. Yes, Veronica. Question. No. No, teacher. Solamente ah, okay. levanto la mano por la participation. Eh, ah, por la participación. Okay. Bike riding. Riding. Bike riding. Riding. But riding. Bike. R bike. Bike. Riding. Bike. Riding. Bike. Yes. And bike. Okay, great. Let's see the last, the last exercise, which will be, uh, we have pronunciation of can and can't. And uh, let's check. Que una compañera tenía. Tenía pregunta, ¿verdad? Acerca de este ejercicio. ¿Alguien por ahí? ¿Qué dijo del 5.9? Well, this is about can and can't. Okay, can is using to talk about abilities. Abilities. Okay, por eso lo tenía por aquí. Okay, can, it's, um, it's a verb, but also it's used as a modal verb. Un modal verb es como un verbo auxiliar que a veces funciona como un auxiliary. Okay, pero en este caso, bam, bueno, tiene todas estas funciones que vemos aquí, okay, pero lo vamos, nos vamos a enfocar para estos ejercicios to talk about abilities. Okay, abilities are things that you can do or you cannot do. Que okay, cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Entonces, an ability are things you do. You are good doing. Like cook is an ability. Okay. Mm, read, draw, paint. Okay. Cosas que no se dan naturalmente, sino que por lo general son aprendidas. Okay. That's our uh, abilities. But also you can use it to offer, can I, can I help you? Can I go with you? Okay, to talk about possibility. Okay, smoking can cause cancer. Okay, a possibility. También lo podemos utilizar to make request. Okay, request is when you need something para hacer peticiones. Can you hand me the pen? Can you give me some money? Okay. Can not, que sería cuando algo no está permitido. No, not allowed. Ese es el significado. Not allowed, no permitido. Can not. You can't smoke here. You can't talk here inside the classroom. Okay, and we have also to express permission. 
in an informal way. Okay, porque hay otras maneras más formales de pedir permiso. Can I use your book, please? Okay, can I go to the restroom, please? Okay, y la dice informal porque la forma formal sería eh, me hay, me hay. Okay, pero la informal, can I? Este digamos que es cuando hay más confianza, es algo más directo. Entonces eh, podemos utilizar can I. Pero ya cuando es algo como eh, más formal, a una persona de mayor autoridad, ahí sí tenemos que usar el may. Ok, y nos vamos a enfocar entonces en can as an ability. Uh, here. Acá eh, vamos a combinar el can with the collocations, las que aprendimos el día de ayer. Ok, así que vamos a ver qué tanto este you remember. Ok, number one. Let's see, let's start with Jose Guillermo. Can you ¿Qué collocation es la que vamos a utilizar aquí? Go, do or play. Uh, play. Yes. Okay. Can you play hockey? Okay. Number. Play. play. Yes. Next. Alba. Can you do? What is the name of the sport? Do you remember this sport? But in English. Skin. 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 O podría ser ice. Well, yes, skin. Or okay. ice skin. Uh -huh. Ok, entonces, ¿cómo nos quedaría? Um, can she do ski? ¿Cómo termina en ING? Ah, en ING. Ah, pues Ajá. sería este go. Ok. Can she go? <laughs> Ice. Ice cream. Uh, okay. okay, number three, Carla Mercado. No, okay. Tiene problemas man, de internet. Karen Alejandra. Can they do? Mm -hmm. Can they do karate? Ok. Y veamos. El último, Natalie, Andrea. Lorena. Y te sería quien yo jumpi. Can you jump? Can you jump? Yes. Can you jump? 
Yes. Y nos vamos a quedar aquí because it's time. Pero mañana vamos a continuar con el tema de can como abilities y vamos a terminar los, estos exercises que tenemos aquí. Teacher. Yes. Ok, teacher. Ok. Thank you for being here. See you tomorrow. Hopefully. Behave well. Get rest. And Thank continue you. continue working on the platform. Okay, see you tomorrow. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.